हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अनदर एल्गोरिथम कॉल्ड मिड पॉइंट सब डिविजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ कोहन सुदन एंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है बस थोड़ा सा इसमें चेंज है तो इसका एल्गोरिथम को देख लेते हैं बच्चों ठीक है बच्चों एल्गोरिथम कंसेप्ट समझते हैं एल्गोरिथम में क्या कुछ है चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ हेलो uh, बच्चो तो क्लिपिंग uh, का हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों इसी रिगार्ड में एक और एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम ठीक है बच्चों अक्सर ये एग्जाम एग्जाम में जो है ये एल्गोरिथम पूछी जाती है हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी पेपर में आया हो बट ये थ्योरी थ्योरिटिकल एल्गोरिथम काफ़ी बार पूछी गई है ठीक है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्सप्लेन मिड पॉइंट सब डिविजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो समझ लेते हैं बहुत आसान एल्गोरिथम है जो हमने पहले पढ़ी है कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस एल्गोरिथम को बनाया गया है तो ये एल्गोरिथम क्या है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है देखो जब आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन मिड पॉइंट सब डिविजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम ठीक है तो क्या करना है देखो शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हमने कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में किया था हमें क्लिप विंडो दी जाएगी ये क्लिप विंडो के कॉर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे इसको आप ड्रॉ कर लेंगे चाहे ये कहीं पर भी दिए गए हो किसी भी प्लेन में दिए गए हो ठीक है बच्चो उसके बाद हम क्या करते हैं इसको एक्सटेंड कर लेते हैं जो हमारी क्लिप क्लिप विंडो की बाउंड्री है इनको हम एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास ये टोटल नौ रीजन बन जाते हैं ठीक है बच्चों एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ रीजन बन जाते हैं फिर हम इन नौ रीजन को चार डिजिट का रीजन कोड असाइन करते हैं बच्चों ठीक है ये भी हमने पहले सीखा था चार डिजिट का रीजन कोड असाइन करते हैं नौ के नौ कोड को ठीक है चार डिजिट का रीजन कोड असाइन करते हैं और चार डिजिट का रीजन कोड असाइन करने का तरीका क्या है बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ हमें रीड करना होता है बिट वन बिट टू बिट थ्री और बिट फोर बिट वन जो होती है बच्चों क्या रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट बिट टू बिट राइट को रिप्रेजेंट करती है थ्री बिट बॉटम को रिप्रेजेंट करती है और फोर्थ बिट क्लिप विंडो की टॉप बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है ठीक है बच्चों तो इसमें आप रीजन कोड कैसे बनाते हैं ये रिवाइज कर रहे हैं ये सारा सारे कंसेप्ट पुराने हैं जो कि इस एल्गोरिथम में भी एज इट इज यूज होते हैं तो हमें जिससे रीजन कोड बनाने हैं तो देखो जो पहली बिट है हमारी पहली बिट क्लिप विंडो ये क्लिप विंडो की लेफ्ट बाउंड्री है क्लिप विंडो की लेफ्ट बाउंड्री के लेफ्ट साइड में जो पहली बिट होगी दैट विल बी सेट टू वन एंड दिस बिट विल बी सेट टू जीरो इन ऑल द रेस्ट रीजन ठीक है बच्चों तो बहुत आसान है इसी तरह से तो हम सेकंड बिट को ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड बिट क्या करेंगे राइट साइड बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है सेकंड बिट तो राइट बाउंड्री आपकी क्लिप विंडो की राइट बाउंड्री के राइट साइड में जो सेकंड बिट है दैट विल बी सेट टू वन एंड सेकंड बिट इन ऑल द रीजन विल बी सेट टू जीरो सिमिलरली इन द थर्ड केस थर्ड बिट रिप्रेजेंट द बॉटम बाउंड्री द बॉटम बाउंड्री मीन्स ऑल द रीजन कोड बिलो द बॉटम बाउंड्री विल बी सेट टू वन एंड ऑल रेस्ट रीजन कोड द थर्ड बिट विल बी सेट टू जीरो ठीक है बच्चन सिमिलरली टॉप बिट टॉप बिट रिप्रेजेंट करती है फोर्थ बिट तो फोर्थ बिट विल बी सेट टू वन जितने भी हमारे टॉप रीजन होंगे और बाकी सारे रीजन में ये बिट हमारी जीरो सेट होगी बच्चों ठीक है तो ये हमने पहले भी किया था ये हम अभी भी कर रहे हैं इसके बाद अब अब अगला अगला टास्क हमारा क्या होता है बच्चों अगला टास्क होता है लाइन के ऊपर कुछ रूल्स लगा के ये पता लगाना कि वेदर हमें क्या पता लगाना है बच्चों वेदर लाइन इज वेदर लाइन इज आउटसाइड ठीक है तीन केस बनेंगे इनसाइड और पार्शली विजिबल ये तीन केस बनेंगे तो हम इन तीन केस में से किसी एक केस को एक केस में होगी लाइन वो हमें ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए रूल क्या लगाते हैं बच्चों रूल नंबर वन क्या होता है बच्चों रूल नंबर वन वही है हम जो हमारा रीजन कोर्ट होंगे जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है ए बी ए बी आपको लाइन दी गई है तो ए बी लाइन के को आपको चेक करना है कि कहीं ये लाइन आउटसाइड तो नहीं है तो हम ए का रीजन कोड लिख लेंगे ठीक है ए का रीजन कोड लिख लेंगे बी का रीजन कोड लिख लेंगे और दोनों का बच्चों क्या निकालते हैं हम लॉजिकल एंड निकालते हैं हमने पहले भी ये किया था ठीक है तो इफ लॉजिकल एंड ऑफ बोथ रीजन कोड्स is not equal to जीरो 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 इट मीन्स इफ इट इज अदर देन जीरो 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 इसके अलावा कुछ भी हो जाए देन देन योर लाइन इज आउटसाइड ऑफ द क्लिप विंडो एंड इट विल बी डिस्कार्डेड योर क्वेश्चन इज ओवर यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लेकिन बच्चों अगर आपकी लाइन आउटसाइड नहीं है तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचेंगे 
या तो लाइन हमारी पार्शली विजिबल होगी या फिर इनसाइड होगी तो अब वो लाइन कहीं इनसाइड तो नहीं है ये हमें चेक करना रूल नंबर टू हम चेक करते हैं हम क्या निकालते हैं बच्चों और निकालते हैं इफ लॉजिकल और इफ लॉजिकल और ऑफ बोथ रीजन कोड्स इक्वल टू जीरो 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 देखो बच्चों ध्यान रखना ऊपर हम नॉट नॉट इक्वल टू जीरो चेक कर रहे थे यहां पर हम इक्वल टू जीरो चेक कर रहे हैं एंड में नॉट इक्वल टू जीरो चेक कर रहे हैं तो आउटसाइड जाती है और में अगर इक्वल टू जीरो होता है देन लाइन इज इन साइड एंड इट विल बी सेव फॉर डिस्प्ले पर्पज एंड योर क्वेश्चन इज ओवर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है अदरवाइज अदरवाइज मतलब सेकेंड जो आपका जो ये रूल टू है इसमें इफ केस है इफ के पास एल्स केस आ जाएगा अदरवाइज आ जाएगा ठीक है तो अदरवाइज क्या होगा लाइन इज पार्शली विजिबल ठीक है जो तीन केस है तो रूल नंबर वन से हमें पता चला कि लाइन जो है आउटसाइड है या नहीं है फिर हमारे पास दो आउटसाइड का तो यहां से क्लियर हो गया अब इनसाइड है पार्शली विजिबल है ये हम रूल नंबर टू से पता लगाते हैं और रूल नंबर टू में ये पता लगे कि लाइन ये कहीं इनसाइड तो नहीं है अगर देखो जीरो आ जाता है तो इनसाइड है जीरो नहीं आता है तो ये पार्शली विजिबल होगी हंड्रेड तो आपकी लाइन जो है पार्शली विजिबल प्रूव हो गई है ठीक है तो जैसे ही आपने अपनी लाइन को देखो अगर आपकी लाइन आउटसाइड है तब भी आपको कुछ नहीं करना है ये आपको क्या लिखना है द लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द क्लिप विंडो इट इज डिस्कार्डेड नो नीड टू डू एनीथिंग फर्दर सेकंड केस में अगर आपकी लाइन इनसाइड प्रूव हो जाती है तब भी आपको कुछ नहीं करना है आप लिख देंगे दिस लाइन इज कंप्लीटली विजिबल इट इज इन साइड क्लिप विंडो एंड इट इज इन साइड क्लिप विंडो इट विल बी सेफ फॉर डिस्प्ले पर्पज इसको भी हम यहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर देंगे बट इफ योर लाइन इज प्रूव एज पार्शियल विजिबल देन यू हैव टू कट इट You have to cut the portion which is outside the clip window, and we have to identify identify the portion of the line which is inside the clip window. ठीक है, and then that portion which is inside will be saved for the display purpose, and the portion which is outside of the clip window will be discarded. तो ये हमें करना है बच्चों. तो देखो ये कोहन सुदल अभी तक ये हमारी algorithm कोहन सुदल एंड line clipping algorithm की तरह चल रही है. सब कुछ same है. यहाँ से अब हम क्या करते थे? वहाँ पर हम intersection point निकालते थे. Intersection point निकालते थे किस चीज का? क्लिप विंडो की बाउंड्री का और आपकी लाइन का और जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता था वहां से हम लाइन को कट कर देते थे लेकिन बच्चों यहां पर मिड पॉइंट सब डिविजन एल्गोरिथम में यहां से आपका थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज है इसका नाम ही है देखो क्या है मिड पॉइंट मिड पॉइंट निकालते हैं किस चीज का लाइन का ठीक है तो बच्चों हम मिड पॉइंट निकालेंगे जैसे आपको ये क्लिप विंडो है ठीक है मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है दिस इज योर लाइन दिस इज योर लाइन विच इज नीड टू बी ऑब्जर्व ओके आपने क्या किया अब इस लाइन को आपने रूल लगाते लगाते ये पार्शियली विजिबल प्रूव हो जाएगी ओके देन व्हेन इट दिस लाइन इज प्रूव एज पार्शियली विजिबल देन वी विल आइडेंटिफाई और कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लीजिए ठीक है बच्चों ये मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा आसानी है मान लीजिए ये लाइन है एक्स वन और ये पॉइंट है एक्स टू तो ये पॉइंट निकालना ये क्या है मिड पॉइंट मतलब एक्स और वाई मतलब कि मिड पॉइंट ठीक है तो एक्सएम कैसे निकलेगा बच्चों एक्सएम निकलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई एम कैसे निकलेगा बच्चों वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ठीक है तो ये आपने पॉइंट निकाल लिया बहुत आसान है अब देखो जैसे इस पॉइंट को हमने निकाला तो आपकी लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक पार्ट तो ये हो गया ठीक है बच्चो और दूसरा पार्ट ये हो गया तो फिर से आप देखो ये हमारे पास दो अब सेपरेट लाइन आ चुकी है नाउ वी विल पुट दीज टू लाइन इन एन लूप एंड अगेन वी विल अप्लाई ऑल दीज रूल्स टू चेक और टू डिटरमाइन विच लाइन इज इन साइड और आउटसाइड और पार्शली विजिबल अब ये दो लाइन हमारे पास सेपरेट तरीके से बिल्कुल फ्रेश लाइन की तरह ट्रीट की जाएंगी अब इस लाइन के ऊपर फिर से हमें वही रूल लगा लें रीजन कोड आइडेंटिफाई करके ठीक है तो ये वाली लाइन जो है आउटसाइड प्रूव हो जाएगी ऐसा करते करते और ये वाली लाइन जो है पार्शियली विजिबल प्रूव हो जाएगी तो जो लाइन पार्शियली विजिबल प्रूव होगी तो ठीक है ये ये लाइन आउटसाइड चलेगी तो अब आपका जो लाइन बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों इतना बचेगा केवल कुछ लाइन आपका ऐसे आ जाएगा ओके देन अब आपके पास ये पार्शली विजिबल लाइन आ गई तो पार्शली विजिबल लाइन को फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे ठीक है फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे तो मान लीजिए मिड पॉइंट आ गया तो अगर देखो इसी केस में अगर आपको मिड पॉइंट एक्जेक्टली क्लिप विंडो की बाउंड्री पर मिल जाता है तो आप इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे ठीक है एक पार्ट ये वाला बाहर चला जाएगा इट विल बी आउटसाइड 
of the clip window and the another part of the line will be kept inside the clip window or it will be saved for the display purpose और ऐसे हम करते जाएंगे अगर मान लीजिए इस केस में भी ये एग्जैक्टली exactly नहीं मिलता अभी भी लाइन बच जाती तो हम एक और केस लगाते एक बार जो पार्टली विजिबल लाइन है उसको फिर दोबारा से दो बार में तोड़ते जैसे मान लीजिए ये लाइन कुछ ऐसे होती कुछ थोड़ी सी बड़ी होती ठीक है बच्चों तो इसका मिड पॉइंट यहां पर आता ठीक है इसका मिड पॉइंट यहां पर आता और जब इसका ये मिड पॉइंट आता तो फिर से हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेते ये वाला पार्ट इसका बाहर चला जाता और बच्चों ये वाला पार्ट जो पार्टसिल विजिबल आ जाता तो अगले वाले केस में हम क्या करते अब हम इस लाइन को ऑब्जर्व करते कुछ इस तरह से आती ठीक है ना बच्चों फिर से हम इसको दो अब फिर से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे एक पार्टली विजिबल तो जो भी लाइन पार्टली विजिबल आती रहेगी जो भी लाइन का पोर्शन पार्टली विजिबल आता रहेगा उसको हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक कब तक जब तक कि वो मिड पॉइंट आपकी क्लिप विंडो की बाउंड्री के ऊपर ना आ जाए और जैसे ये पॉइंट क्लिप विंडो की बाउंड्री के ऊपर आएगा वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे जैसे हम इसका अगले अगले केस में मिड पॉइंट यहां पर आएगा तो ये वाला पोर्शन जो है इनसाइड चला जाएगा ये विजिबल हो जाएगा तो अगले वाले स्टेप में बच्चों आपका जो पॉइंट है ये तो आगे देखो विजिबल ये वाला पोर्शन तो विजिबल आ गया अब आपकी ये वाली पार्टसिल विजिबल हो जाएगी यहां से लेके यहां तक ये पार्टसिल विजिबल होगी तो फिर से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट यहां पर आ जाएगा मान लीजिए तो ये वाला पोर्शन बाहर हम कर देंगे और इस पोर्शन को अंदर रख देंगे और आपका पूरा लाइन ऐसे आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा फाइनली तो बच्चों हम एक लूप में मिड पॉइंट पार्टसिल विजिबल लाइन का कैलकुलेट करते रहते हैं और ऐसा कब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका जो मिड पॉइंट है क्लिप विंडो की बाउंड्री के ऊपर नहीं आ जाता जैसे ही आपका पॉइंट मिड पॉइंट क्लिप विंडो की बाउंड्री के ऊपर आएगा तभी आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे और जो पोर्शन टुकड़ों में क्लिप विंडो के अंदर आए हैं वो हमारा विजिबल पोर्शन होगा और जो पोर्शन बाहर जाता जा रहा है वो हमारा आउटसाइड चला जाएगा और आपकी लाइन क्लिप हो जाएगी ठीक है तो ये रिपीटेडली चलता रहता है नियर बाई वैल्यूज में आती है तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं आज तक आया भी नहीं है लेकिन ये थ्योरिटिकल एल्गोरथम कई बार एग्जाम में पूछी गई है बच्चों ठीक है तो इस एल्गोरथम को थ्योरेटिकली समझ लेना आसान है कोहन सोदरलैंड के ही कंसेप्ट हैं बस ठीक है जब आपकी लाइन पार्सली विजिबल प्रूव हो जाती है तब थोड़ा सा अलग चलती है ट्रैक पे वहां पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं यहां पर हम मिड पॉइंट निकालते हैं पर्पस दोनों का एक ही है विजिबल पोर्शन ऑफ लाइन आइडेंटिफाई करना और जो आउटसाइड वाला पोर्शन है उसको आइडेंटिफाई करके क्लिक करना ठीक है बच्चों तो ये एल्गोरथम भी आप एक बार देख लीजिएगा जो अगला लेक्चर होगा हमारा बच्चों उसमें हम इसमें बस क्लिपिंग का एक और टॉपिक बचा है आपका वो है पॉलीगन क्लिपिंग तो पॉलीगन क्लिपिंग की एक दो एल्गोरथम है उनको हम सॉल्व करेंगे बच्चों ठीक है और उनके ऊपर एल्गोरथम को समझेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और आपका ये फिर जो चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे थ्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थ्री डी थ्री डी में की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चो तो अभी के लिए इतना काफी है और जो कल अगला जो लेक्चर आएगा आपके सामने उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीगन क्लिपिंग पॉलीगन क्लिपिंग पॉलीगन को कैसे क्लिप करते हैं उसमें एक दो एल्गोरथम है उसको हम समझेंगे और उसके ऊपर निवेरिकल करेंगे उसके बाद फिर थ्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे ठीक है बच्चों तो पढ़ते रहिए सीखते रहिए और प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए ठीक है बच्चों अभी के लिए चलते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय